всем привет мы сегодня с вами приготовим вот такой нежный сметанный желейный десерт надеюсь что он вам очень понравится нам понадобится 380 граммов сметаны сметана обычная магазинная 15 процентная и сюда я добавляю 150 граммов сахара обычного сахарного песка и перемешиваем перемешиваем прям ложкой нам нужно чтобы сахар растворился и сюда же мы добавим ванилин совсем чуть-чуть пока оставляем и вот у меня желатин быстро растворимый здесь 12 граммов желатина и 100 миллилитров воды вот он уже растворился и сейчас я его немного подогрею ставим на огонь чтобы он полностью полностью растворился ну вот смотрите он совершенно растворился и теперь мы его выливаем в нашу сметанную массу. И еще раз перемешиваем до однородной массы. И сейчас можно поступить по-разному. Или же мы сюда добавляем какао, и будет у нас общая такая шоколадная масса. Или же мы делим эту массу на две части и в одну из частей добавляем какао. И когда оно будет застывать, оно у нас будет такими интересными аппетитными полосочками. Мы пойдем по второму пути. И вот мы сейчас половину отделим. Теперь добавляем какао. 2 столовые ложки. Перемешиваем. Я сейчас решила венчиком немножко, чтобы масса была более однородной, чтобы не было совершенно комочков. Ну вот и все. Теперь я взяла побольше емкость. И сюда мы можем теперь добавлять все, что захотите. И печенье, и орехи, и ягоды, и фрукты. А можно и вообще ничего не добавлять. Только та масса, которую мы сейчас с вами сделали. Печенье для десерта подойдет любое. На дно емкости выкладываем кусочки печенья и заливаем смесью с какао. Вот я наше печенье прикрыла темной частью. Теперь или отправляем мы в холодильник, или отправляем в морозилку. Если нужно быстро, то, конечно же, в морозилку. Что я и сделаю. Ну вот буквально 10 минут и она уже схватилась теперь мы сюда отправляем беленькую массу половинку отправляем ну вот прошло 10 минут но у нас застыло еще лучше потому что у нас донышко холодное теперь мы сюда высыпаем печенье закрываем аккуратненько всю площадь теперь снова темненькая можно уже и так вылить потому что мы все будем выливать и снова мы отправляем морозильную камеру где-то на 7-10 минут нам хватило уже и 5 минут и теперь мы выливаем последнюю нашу белую массу. И снова в морозильную камеру. А теперь чуть-чуть украсим печеньем, белым и черным шоколадом. Это печенье, а теперь шоколад. Черный и белый шоколад я вот напилила ножом для чистки овощей вот дорогие мои друзья 
Вот наш десерт и готов. Мы его ненадолго отправим просто в холодильник. И сейчас мы отделим один кусочек. Вот такая красота. Дорогие друзья, всего вам доброго. Всем пока.